Hola, soy Vanessa de Gemelas por el Mundo y sí, comienza un nuevo viaje. ¿A dónde voy? Pues acompañadme y lo averiguaréis. En esta ocasión, Vanessa se va de viaje de nuevo con un amigo. Tras un trayecto de autobús, ya llegan al aeropuerto Barajas en Madrid. Y esta vez nos vamos a Ámsterdam. Efectivamente, este es el turno de Países Bajos. Y la primera parada es Ámsterdam. Nos encanta recorrer ese pasillito que conduce al avión. Además, presenciar el amanecer es todo un plus. ¿Y a quién más le encanta escuchar hasta las instrucciones de las aerolíneas por megafonía? Tras tres horas escasas, ya aterrizamos en el aeropuerto de Sipol en Ámsterdam. En esta ocasión hemos volado con Iberia Express sin ningún percance. Mientras seguimos las señales a la estación de tren del propio aeropuerto, os contamos que no nos hace falta comprar ninguna tarjeta SIM para tener datos y llamadas. Pues al pertenecer el país a la Unión Europea, el roaming es gratuito con nuestras tarjetas SIM de España, sea cual sea el operador. Encontramos las escaleras mecánicas que conducen a las vías de tren y nos subimos en ellas, dispuestos a esperar el tren hacia la estación central de Ámsterdam. Os recomendamos reservar con antelación vuestro ticket de tren. Si se adquiere de forma online, sale de forma más económica que adquirirlo en el propio aeropuerto. La diferencia es de 1 euro. Actualmente el precio es de 4,90 por la web y 5,90 en las máquinas. La duración de ese trayecto de 12 kilómetros es de unos 15 minutos aproximadamente, por lo que se llega bastante rápido al centro y los trenes suelen pasar con bastante frecuencia. Los trenes tienen asientos y sitios adecuados para poder dejar el equipaje. Pero la verdad es que se concentra tanta gente esperando el tren que incluso muchos tienen que ir de pie. Nosotros ya llegamos al centro y nos encontramos a una Ámsterdam nublada. Tenemos muchas ganas de conocer este país aún inexplorado por este canal. ¿Qué es eso? ¿Un columpio? Sí, se trata de Adam Lookout, un mirador con bar y restaurante con una altura de 20 pisos, que claramente destaca por tener un columpio al borde de su azotea. ¿Os lo podéis creer? No hacemos más que pisar la ciudad y ya nos encontramos los típicos canales por todos lados. Y por supuesto, tampoco son menos las bicicletas. Y es que Ámsterdam es conocida como la Venecia del Norte. Esto es debido a los más de 100 kilómetros de canales que la atraviesan. Y qué decir de las bicis, estas son el transporte más utilizado en la ciudad. Actualmente circulan más de 400.000 bicicletas y hay más de 15.000 kilómetros de carriles para las mismas. Esta casa que os enseñamos se trata ni más ni menos que de la casa más estrecha de Ámsterdam e incluso del mundo. Su fachada mide tan solo un metro, aunque realmente este lado de la casa corresponde a la parte trasera y su fachada principal es algo más ancha. El horario del check-in de nuestro hotel es más tarde, por lo que aprovechamos que estamos por el centro para echar el primer vistazo por la ciudad. Además de visitar alguna de sus calles, entramos a algunas de sus tiendas y nos encontramos los primeros souvenirs. Aquí los imanes cuestan 5 euros, pero ya os diremos en otro vídeo donde los veremos luego más baratos. Enseguida nos encontramos con una quesería de Henry Willig, la que en 50 años se ha convertido en una quesería de renombre a nivel internacional. Esta marca lleva haciendo quesos Gouda desde 1974 e incluso varios de sus quesos han recibido premios en competiciones internacionales. En sus tiendas y granjas ofrecen distintas variedades de queso para probar de forma gratuita. Los hay de muchos tipos, de hierbas y ajo, de paprika, de comino, ahumados, curados y además también disponen de diversos packs de quesos, sets de quesos con utensilios, etc. Para los amantes del queso como nosotras, es imprescindible realizar una visita a una de estas tiendas. Tras este primer contacto con la ciudad, entramos a Pridami, la coffee shop más grande del mundo. Si algunos no sabéis lo que es, os animamos a buscar información al respecto, ya que por aquí no se puede tratar mucho el tema. No se pueden sacar fotos en el interior, por lo que solamente os enseñamos la comida que probamos y parte de su carta. Nosotros pedimos huevos revueltos con pan y queso y un sándwich de pollo, del que nos encanta su salsa. Cada plato cuesta 7 euros. 
también nos pedimos una bebida de fresa y otra de mango, por 3 euros cada una. Así que nos gastamos 10 euros por persona. Después de nuestra primera comida en la ciudad, Paseamos por la avenida Damrak, la que está en pleno centro. Discurre entre la estación central y la plaza Dam. Las casas que os podéis encontrar por aquí son muy bonitas. Adornan los canales a la perfección. Por esta avenida también nos topamos con la famosa tienda que vende patatas fritas con diferentes salsas. Manek en Peace. Pero vemos tanta fila que decidimos probarlas en otro momento. Y muy cerquita de estas famosas patatas está otra tienda muy aclamada por los turistas, pero en esta ocasión de chocolate. Estamos hablando de Tony's Chocolonely Superstore. Esta tienda dispone de diferentes tipos de tabletas de chocolates, e incluso uno mismo puede personalizar su propia tableta a su gusto. Se pueden elegir tanto sus ingredientes como el envoltorio. Nosotros no lo hacemos, ya que hay muchísima fila para ello. Además, los principios que tienen a la hora del abastecimiento de este chocolate son muy buenos. La verdad es que el precio de una tableta es carillo, pero nosotros compramos una tableta de chocolate con leche con chips de chocolate y os confirmamos que es el mejor chocolate que hemos probado en nuestras vidas. Merece mucho la pena. Frente a la bolsa de Ámsterdam nos topamos con esta estatua de un toro, la que se encuentra ya por varias ciudades, como en Nueva York. Os lo enseñábamos en este vídeo que os dejamos arriba. Dejamos atrás al toro y llegamos a la Plaza Dam. Es uno de los sitios más conocidos y relevantes de la ciudad. En ella suelen tener lugar muchos eventos. Ahora, por ejemplo, se está llevando a cabo una manifestación a favor de Ucrania. Pasamos junto al centro comercial Magna Plaza, pero lo visitaremos en otra ocasión, puesto que tenemos un tour contratado y todavía no hemos realizado el check-in de nuestro alojamiento. Algo que no queremos dejarnos de probar en Ámsterdam son los Stroop Waffles, por lo que compramos uno con topping de chocolate. Su coste es de 6 euros. En este canal somos buenas previsoras, así que nos lo guardamos en nuestra mochila para comerlo más tarde a la hora de la merienda. Y tras esta compra rapidilla, nos dirigimos a nuestro alojamiento a realizar el check-in. En este caso, tomamos un tranvía. Más adelante os explicamos cómo funciona el transporte público aquí. Nosotros ya llegamos a las instalaciones del hotel en el que nos vamos a alojar estos días. Y se trata del Hotel Arena, el que cuenta con cuatro estrellas. Ya habéis podido ver el bonito patio que le precede, pero las habitaciones tampoco se quedan atrás. Mirad qué lugar para poder aprovechar para hacer cosas o relajarse. Una vez hecho el check-in, tomamos el metro para dirigirnos al punto de encuentro del tour que os comentábamos, con el que vamos a recorrer un poco la ciudad y ver el Barrio Rojo. Nada más comenzar el tour, vemos este aparcamiento para 7.000 bicicletas bajo el agua que se encuentra frente a la estación central. ¡Impresionante! Volvemos a pasar por la Plaza Dam para encaminarnos hacia el Barrio Rojo. Aprovechamos para indicaros que os dejamos una excursión similar en la caja de descripción del vídeo. Como bien ya sabéis, la gran mayoría de las casas de Ámsterdam están sujetas con grapas. De no ser por estas, muchas de ellas a día de hoy se derrumbarían. Es por eso por lo que adquieren una silueta inclinada. Caminamos por la calle Damstrad, una de las más famosas de la ciudad. Está repleta de tiendas de lo más interesantes, las que no os podemos enseñar por aquí. El escudo de Ámsterdam que podéis ver sobre esta puerta hace referencia al apóstol y patrón de la ciudad de San Andrés, quien murió en una cruz con forma de X. Nos adentramos en el Barrio Rojo. El recorrido por el mismo es uno de los tours más aclamados de la ciudad. Pero hemos de deciros que no se pueden tomar fotos ni vídeos en la mayoría de lugares de este por razones lógicas, ya que es el lugar de trabajo de muchas trabajadoras sexuales. Como bien sabéis, la prostitución en Países Bajos está legalizada. Incluso disponen de locales de centros de información sobre las condiciones de este trabajo. Una vez terminado el tour, nos acercamos al centro comercial por el que habíamos pasado antes. Este lugar, antiguamente, se trataba de la oficina principal de correos de Ámsterdam. Presenta un estilo neogótico y está abierto desde el año 1992. Se encuentra entre el top 100 de los monumentos de la UNESCO y es considerado como una de las edificaciones más bonitas de Ámsterdam. Bueno, ahora que tengo un momento, aprovecho para comentaros alguna cosilla sobre el transporte público, que por cierto, considero que funciona muy bien aquí. Eh, aunque es, eso sí, hemos tenido un pequeño retraso en uno de los metros, pero bueno, tampoco es gran cosa. El caso es que para venir desde el aeropuerto Sipol hasta el centro, hemos venido en tren 
y lo hemos contratado por internet a través de esta página que os voy a dejar en la descripción porque a través de internet es un poco más económico, aunque también se puede sacar en el aeropuerto, sin problema. En la ciudad hasta ahora lo que hemos hecho es coger el tranvía y el metro. Lo que hay que hacer cuando te subes al tranvía y al metro es como un check-in y un check-out. ¿Cómo se hace? Pues simplemente tú vas a pagar con tu tarjeta, entras por la puerta, en el caso del tranvía, por la primera puerta o por la tercera, se sale por la segunda o por la cuarta, entonces tú al entrar pasas tu, tu tarjeta por un torno, digamos, y, y luego para la salida tienes otro, o sea, no te tienes que olvidar de hacer el check-in y el check-out. Y lo mismo para el metro, funciona igual. Entonces es cómodo, sencillo, vamos, ideal. Y volvemos a pasar una vez más por la Plaza Dam. En esta ocasión nos topamos con una manifestación a favor de Palestina, en la que no faltan unos buenos bailes con banderas. Si se celebra alguna protesta en la ciudad, la Plaza Dam es la gran protagonista. Y si hablamos de las protagonistas de la ciudad, esas son sus tiendas. Las hay de todo tipo, al igual que museos. Otras estrellas de la ciudad son los coffee shops. Aquí tenemos el que pertenece a la cantante Rihanna. Nos lo había recomendado nuestro guía, que considera que puede estar menos abarrotado que los más populares. Pero lo está igualmente. Como veis, son muchos los famosos que han visitado este lugar. El coffee shop más famoso sin lugar a dudas es The Bulldog. En realidad, es una cadena que cuenta con cafeterías, hoteles y tiendas tanto en Ámsterdam como en Canadá. E incluso tiene su propia marca de merchandising. Queríamos ver la avenida principal de Amrak, por lo que pasamos por el hotel para ponernos guapos y disfrutamos de un bonito paseo junto a los canales. ¡Qué auténtica joya! No os podéis perder ver todo esto iluminado, no tiene desperdicio. Y volvemos a Manek en Peace, ya que nos habíamos quedado con las ganas de probar sus famosas patatas. Voy a probar las que dicen que son las mejores patatas de todo Países Bajos, bueno, de todo Ámsterdam al menos. Es la famosísima Mannequin Piss. Así que vamos a probar qué tal. Yo me las he pedido de mayonesa de trufa. Yo de ketchup. Sí, él es más, más... A lo tradicional. Una vez así de arreglados, entran ganas de tomarse un buen cóctel. Así que, ¿por qué no? Accedemos a través de un ascensor a este bar tan llamativo. Se trata de un bar y una terraza elevados y llenos de vida. Ideal para descubrir otra parte distinta de Ámsterdam. Nosotros nos situamos en la barra, ya que las mesas no pueden estar más llenas. No podemos evitar pedirnos uno de los originales cócteles que ofrecen en su carta, para ponernos así en sintonía con el ambiente. Este cuesta nada más y nada menos que 17 euros, ojo al dato, pero un día es un día. Esta velada la anima un DJ con música bastante entretenida. Y por supuesto, no pueden faltar las vistas de la noche de Ámsterdam, porque nos encontramos en el bar de una azotea. ¿Qué os ha parecido este sitio? A nosotros la verdad es que nos ha gustado muchísimo y nos vamos con muy buenas sensaciones, terminando nuestro primer día en Ámsterdam de la mejor manera posible. Ya nos vamos a nuestro alojamiento. Como veis, no para de llover y se agradece cobijarnos de nuevo en un espacio cubierto y calentito. Bueno chicos, después de un día movidito, nosotros ya nos vamos a dormir, así que os recuerdo que los vídeos van a seguir, pero si os ha gustado, hacer clic en me gusta y no os olvidéis de suscribiros.